闲话日本，接着跟您再聊会儿天啊。我有一个朋友，三十大几了，最近忽然迷上了《名侦探柯南》，就是过去从来没看过的那种人。现在跟我一聊天，就开始各种磕 CP， 工藤新一怎么着吧，毛利兰怎么样吧，又听得给我烦的。我都二十年没看过柯南了，他说那些剧情我根本就不知道，也插不上嘴，这个太不符合我这种低调的人设了。所以呢，我也得说点他不知道的。我说你知道吗？这俩人一听就不是凡人啊！你看他们那个姓，这祖先过去都是日本的贵族啊，有家纹的那种的。啊，真的？你怎么知道的？我说你看啊，工藤新一，工藤这个姓儿就是从藤原分出来的。日本和中国一样，有好多古老的姓氏，像中国所谓上古八大姓嘛。姚、江、鸡、龟、四、营、吉、云，比如我们说炎黄子孙，炎帝和黄帝嘛，炎帝姓什么呀？姓江，黄帝姓鸡。哎，您比如我这姓果，汉族人的果姓源自于龟，龟就是尧舜禹里边舜帝的姓，后来龟姓分出一支来改姓王，王姓传到了西汉，出了两个名人。一个是篡位的王莽，另外一个是他的姑姑，当朝太后王政君，就是拿传国玉玺砸王莽那老太太。后来王政君这一族觉得和王莽同姓实在太丢人了，于是改姓果。又说远了，回来我们说工藤新一。同样的，日本也有自己的古姓，原、平、藤原、菊这四支，其中势力最大的一支就是这个藤原氏。当年权倾朝野啊，后来不断的开枝散叶，成员遍布了全日本，于是以藤原氏为基础，出了好多的姓。您今天能听到的日本人里边，什么远藤、近藤、安藤、内藤、齐藤、武藤，甭管哪藤吧，基本都是藤原氏分出来的。比如说，当年有封地在佐渡地区的藤原，后来就姓佐藤；封地在伊势地区的，就叫伊藤。还有一位藤原的祖先，当年做过木工助这个官职，不是木匠啊，相当于中国古代的工部侍郎，类似于今天住建部副部长这级别。从木工助这一支分出来的藤原氏，就是工藤，可能就是柯南的祖宗。接着说啊，毛利兰、毛利小五郎这姓也厉害。毛利原出大江氏，也是平安时代的贵族啊，过去。代代都是大学问家，专门负责教幕府将军兵法。后来毛利有个祖先叫毛利元就，不仅是日本的一方诸侯啊，而且号称日本战国小诸葛第一智将，了不起啊！那既然都聊到这儿了，咱们就再花点时间跟您多聊点这个日本姓氏一些好玩的事儿啊。有人跟我说呀，说日本人这姓各式各样的，数量又多又奇怪，这话没错。你看，咱中国人十几亿的人口，百家姓里才五百来个姓，往多里说，明代的千家姓也才两千多个，好像今天汉族的姓氏还是这两千多个。可您猜日本这一亿多人口的国家有多少姓？三十万个。您要知道啊，日本常用的汉字才三千多个，要出三十万种的排列组合，那可不是什么稀奇古怪的都出来了。您比如咱们前面说军国主义那期提过，日本的首相叫全养义，你听这姓啊，全养，按中文字面就是高养的，听着跟骂人似的。再比如说有日本人姓玉手洗，日文里边什么意思啊？厕所，你瞧这这怎么弄？大活人姓厕所，我还知道有日本人姓无敌，据说是因为祖先里边出过那种特能打的武士，将军赐姓无敌。可今天谁要姓无敌的话，这生存压力可能会有点大。随便参加个什么带点竞技性质的活动，那多半得被针对啊。比如柔道比赛，好一看对面有个家伙居然敢叫无敌，肯定想先给他干趴下。我还知道有个日本老爷子姓昭利，嗯，这个就不多说了啊。总之，老爷子听起来身体不错。顺便再说一下日本人这姓的字数。一般来说，两个字、三个字的居多，也有一个字的。比如现在日本的外相林方正就一个字
而且他这个林也是日本古代就有，也是过去的贵族的姓儿。好像我知道最长的日本人的姓是五个字儿。原来看过一本漫画，里边有个人姓佐卫门三郎，对，您没听错啊，这是姓儿，全名叫佐卫门三郎二郎。嗯，反正挺奇怪的。聊到这儿，有人可能会问，你说了半天这姓儿左一个贵族，右一个贵族的，日本古代的老百姓没姓儿吗？啊，应该说最早也是有的，但是后来到了江户时代，差不多中国明朝那会儿，这个姓氏开始和身份地位挂钩，所以就变得只有贵族武士才能有姓，一般的老百姓，也就是所谓的庶民，就不能再用了。之后，日本的男的一般就叫什么太郎、次郎、三郎、四郎的，女的呢就是花子、杏子、美代子什么的，这样一直过了两百多年。到了明治维新，作为一项政策，为了让士农工商四民平等，当然也可能是为了更精确的核定人口增加税收，才规定老百姓也必须得有姓，不然你一个村五十个太郎，六十个花子，交税谁交谁没交的不好统计。可这帮老百姓两百多年前姓什么一直都没用过，早就忘了，那怎么办？重启一个呗。好在除了几个大贵族的姓之外，那会儿随便叫。于是刚才说那三十万个日本姓就这么开始慢慢出现了。日本人的姓氏啊，大概有这么几个流派，比如有的人就把自己住那地方当自己的姓，住在新宿就叫新宿太郎。哎，这位在银座住，银座花子。您别笑啊，这俩姓真的有，这算好听的。日本东北有个地方叫鼻毛石町。所以据说呀、啊，当地有的人姓鼻毛，这名字不知道怎么起啊，鼻毛太长，呵呵不操这心了啊。说说各个流派里边我比较感兴趣的两个吧，一个是以巫号为姓，巫号简单说就是自己是干什么的。举个例子啊，北京小吃有个馄饨猴，就是说在这家店里有个姓猴的在那卖馄饨，这个馄饨就是巫号。日本人原来没有姓嘛，那就是什么铁匠太郎、裁缝花子之类的。后来必须要有姓，那就直接用巫号给自己当姓氏了。所以，为什么你看今天日本女人结婚了要改丈夫姓，就是因为这个巫号。铁匠太郎娶了裁缝花子，那花子以后就不再是裁缝了，嫁到铁匠家就是铁匠花子了，就是这么个原理。所以您知道了这个。就可以反过来推测好多日本人的祖先是干嘛的，比如柯南里边那个大阪的侦探服部平次，您听这俩字啊，服部，祖先是做衣服的。还比如有日本人姓渡边，哎，把人从河的一边渡到另一边，划船干摆渡的。另外，咱们开头提的那个姓全养的，那甭问，祖先是养狗的，而且和今天家里养宠物那个养狗还不太一样，多半啊。是给有身份的天皇将军这类人养狗，有点像电视剧《大宅门》里边那个香秀，哎，专门给老太太抱狗，什么活都不用干那种。通过姓氏还得彰显一下自己的地位。那说到彰显地位，就得说到另一个流派了，以地形、风景为姓。比如从前有座山，这山周边住的人就出了什么山上、山下、山本、山田等等各种姓，基本把这山都快给玩坏了。但这种看上去平平无奇的姓里边，往往藏着好多劳动人民的小心机。比如有个姓叫中村或者村中，看着很一般啊，说明这个人的祖先就是住在村子中间嘛，没这么简单。透过现象看本质，就好像我们当年学《论语》开篇：“子曰：学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”我记得我那会儿语文课本上给的注释，就是一边学习一边温习，这难道不开心吗？有朋友从远方来看你，你不高兴吗？别人不理解你，你也不生气，这难道不是君子所为吗？字面上看啊，没毛病，但我就老觉得，作为一个孔子思想的合订本，你开篇写这么三句话，好像少了一个逻辑上的前后关系。所以，是不是可以有这样一种解释？你学一个专业，做一门学问，并且有机会在这个时代里把它用起来，学而时习之，这
，这难道不是很愉悦、很高兴的一件事吗？跟着第二句，可如果说倒霉，学问做成了，但时代已经过去了，所谓生不逢时嘛。但至少还有和你志同道合的朋友，从远方而来。你们可以交流、攀谈一下这些你们共通的学识，这也是一个不亦乐乎的事情。当然，还有可能更倒霉，没有属于你的时代，也没有一个能跟你沟通的人，你的东西就没人能懂。就像当年爱因斯坦写了相对论，没人看得懂，觉得这人疯了，不理解怎么办？人不知而不愠，不懂就不懂吧，我也不生气，这才是君子所为啊！以这个逻辑开篇。阐述孔子作为一个教育学者，后面的一切逻辑，应该就能自洽了。又扯远了，回来我们说中村，您再多想想什么样的人能住在村子中间村子一般就是一圈一圈，随着人口增多逐渐外扩嘛。那这个人能住在村子中间，说明什么呢？有可能是元老级的人物，或者有地位。您就想您住的城市最核心的都什么位置？能住在那儿的，一般都不简单吧？同样的道理，还有个特别俗的姓儿，田中。哎，一听可能会觉得说，就是一块田地的中间，他住在那儿吗？不对，一块好好的田地中间，你盖间房去住，这个太奇怪了。最大的可能啊，就是他们家有好多块地，多到可以把自己的房子都包围起来，看起来就像田中。如果给这路人画个阶级成分的话，那不是地主就是富农。行了，今天时间又差不多了啊，咱们先聊这五毛钱的。如果您有什么想法，欢迎给我留言，咱们交流。感谢您的收看，我们下期再见。